Entonces se acabó. En buena hora. Muerte, esto es una llave de hacedor. Será mejor que te la lleves antes de que recobre la cordura. No creo que antes tuvieras mucha anciano. Es un problema, sí. Pero también tiene solución. El guardián. Iba a ser nuestra gran arma. Con él despejaríamos el bosque alrededor del árbol. Pero un terremoto nos hizo abandonar la fundición y ahora me temo que algo acecha dentro de ella. El guardián quedó inacabado. Si el guardián es tu obra maestra, ¿cómo voy a completarla? En el bosque descansa otro constructo. Es uno de los pocos que no han sucumbido ante la corrupción. No es tan grande como el guardián. Pero su corazón es fuerte. Búscale. Él te guiará hacia la fundición. Allí podrás activar al guardián usando la llave de hacedor. Los constructos despiertan con una llave. Sí. Los constructos no tienen alma como tú o como yo. Hasta que se les concede. La llave abre la piedra y la prepara para el flujo y reflujo de la fuerza vital del hacedor. De hecho, puede dar vida a casi todos los constructos del reino. <risa> ¿Qué te hace pensar que yo tengo alma, anciano? ¿No es eso lo que te atormenta? ¿Cómo reconoceré al constructo? Los constructos son seres de roca y piedra, animados por la fuerza vital de un hacedor. La mayoría poseen un fragmento de alma. Lo justo para guiarlos y darles un propósito. Mas por otros fluye todo el ser del Hacedor. Memorias, emociones, su historia a medias recordada. La vida es un gran peso para todos. Ni la piedra puede soportarla. Si los custodios resisten la corrupción, ¿por qué no limpian el reino? Por desgracia, los custodios fueron llamados cuando se rompieron los sellos. Fue el precio de los hacedores en la guerra final. Este custodio es el único que queda. Mm, entonces se rompieron los sellos. La fragua vuelve a arder gracias a ti, jinete. Pero eso no es excusa para demorarse. ¿No tenías que despertar a un constructo? Seguro que esta llave es especial. Valus no parece impresionado. Ah, está llorando la pérdida de su amigo. ¿Valus tenía un amigo? <risa> sí. Su martillo rompe piedra. Con él derribó a muchos gigantes. Valus lo perdió en una mazmorra al oeste de aquí. Y está muy disgustado. Si encuentras a rompepiedra y se lo devuelves, mi hermano te lo agradecerá. Y tal vez te forje un arma adecuada para ti. ¿Qué hacía Valus en una mazmorra? Queríamos restaurar una fragua en ruinas que hay dentro. Pero estaba corrompida, anegada y llena de alimañas. Escapamos con vida de milagro. Y no gracias a Carl. ¿Os dejasteis guiar por él? Sí. Entonces no vimos peligro en ello. Karn está empeñado en demostrar algo. Temo que algún día vaya demasiado lejos. ¿Por qué usar una llave para despertar a los constructos? El espíritu no atraviesa la piedra, a menos que talles en ella un canal. Para eso sirve la llave. Es tan fina que puede atravesar la materia de la vida. Mira bien a dónde apuntas con ella. Encontrarás el martillo pasado el fiordo. Que el padre de piedra sea contigo, jinete. Valga rápido.
Hallé tu armadura. Luego sea la piedra. Verla otra vez me trae muchos recuerdos. Jinete, ¿puedo pedirte otro favor? ¿Qué quieres ahora, cachorro? Una brújula que me guió a lugares maravillosos cuando era joven. La creía perdida, como el templo, pero ya que has encontrado una cosa... Puedo encontrar otra. Está bien, Karn. ¿Qué puedes decirme sobre este lugar? Solo he estado aquí una vez, cuando intenté tumbar a un constructo. Bonito deporte. Lo es. Apenas lo había movido un par de dedos cuando perdí el valor. Sentía como Muria me observaba. 